വെൽക്കം ടു കേരള കിച്ചൺ മോംസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കടലയിൽ തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കടലേറ്റിൻ്റെ മെയിൻ താരം നെത്തോലിയാണ് നെത്തോലി അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുവ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ നെത്തോലി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം തൊലി വേഗാൻ അധികം സമയം ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ കണ്ടല്ലേ ഇപ്പം തന്നെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെത്തോലി നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം നെത്തോലി നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തുള്ള മുള്ളി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാംസം രണ്ടായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് മുള്ളി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ചെറിയ മീനായതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുള്ളി സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും മുള്ളി സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മാംസം ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് ഒന്ന് ഞെരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വരും ഇത് വേണം നമുക്ക് മസാലയ്ക്കകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന തെത്തോലിയാണിത് ഇനി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് നല്ലതുപോലെ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ആവശ്യം കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകുമാണ് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വേണേൽ ചതച്ചായാലും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി ഞാൻ സവാള ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഞാൻ ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നാല് സൈഡും കാലിന് ശേഷം ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു മുട്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പച്ചമുളം മാറണം വരെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാളയ്ക്കകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മസാലയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ മസാലയുമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ നിളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം നല്ലതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും മസാലയൊക്കെ യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ നെത്തോലിയാണ് നെത്തോലി നമ്മൾ വേവിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അതായത് കൈ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ പൊടിച്ചു വെച്ച നെത്തോലി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി മസാലയുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങും നെത്തോലിയും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ മസാലയുമായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി വേണം നമുക്ക് മസാല ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ കടലേറ്റിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാവുള്ള ഫില്ലിങ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം തണുത്തതിന് ശ
അപ്പോൾ ചെറിയൊരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് ഇതുപോലെ കയ്യുടെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫില്ലിങ്ങും ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പം എല്ലാ ഉരുളകളും ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രാംസും ആണ് ഞാൻ ഈ മുട്ട ഓൾറെഡി ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഉരുളകൾ എടുക്കുമ്പം ആദ്യം മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രാംസ് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈയും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതായത് വലത് കൈ വെച്ച് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇടത് കൈ വെച്ച് ബ്രെഡ് ക്രാംസിൽ നമുക്കിത് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് നമുക്കിത് ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയും ഈ രണ്ട് കയ്യിലും ഒരുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രാംസ് ആവുകയും നമുക്കിത് നല്ലപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റാതാവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കട്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് നമുക്ക് എഗ്ഗിലും ഡിപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രാംസിൽ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ കട്ലേറ്റും മാറ്റിയെടുത്ത് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എല്ലാ കട്ലേറ്റും എഗ്ഗിലും ബ്രെഡ് ക്രാംസിലും മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാം അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ കട്ലേറ്റും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം കട്ലേറ്റ് എപ്പോഴും ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കട്ലേറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറക് ഭക്ഷ്യം മാത്രം നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കട്ലേറ്റായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയപ്പം അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ സവാള വയറ്റിയില്ലേ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷമാണ് സവാള വയറ്റിയത് അതുപോലെ തന്നെ നെത്തോലി നമ്മൾ വേവിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷമാണ് നെത്തോലിയും വേവിച്ചെടുത്തത് അതേപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ വേവിച്ചപ്പോഴും ഉപ്പ് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ മസാലയുടെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പിടാൻ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം നെത്തോലി ആകുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെത്തോലി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പികളായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ